los republicanos estamos y estaremos siempre con los chilenos. Y esta no va a ser la excepción, presidente. Hemos insistido en la necesidad de hacer transferencias directas en este momento a través de este aumento de un bono invierno, porque va en la línea de poder sortear una crisis económica. Presidenta, todos los gobiernos esperan poder cumplir sus promesas de campaña, pero siento que el actual gobierno del presidente Boric no acepta la realidad. Tratan de mostrar cifras positivas, pero la verdad es que seguimos mal. Son cifras que son menos malas, pero no significa que estemos bien. Hoy avanzamos en un bono para los más vulnerables, pero ¿qué se hace por la clase media? Hoy día la clase media es la que más se está postergando, la que más se está dejando de comprar cosas y postergando sus necesidades. Y la única forma de poder solucionar este tema es volver a una antigua receta que se llama crecimiento económico. Esa estrategia le funcionó a Chile. Este bono, Presidenta, no es un bono que pueda ir aislado, también para que entendamos. Yo no quiero decir que sea un bono miserable, y en esto hay que ser bien, bien consciente de lo que significa. Porque este bono va también acompañado de otras medidas que está implementando el gobierno. Por ejemplo, se potencia con el bolsillo familiar electrónico. Así que para entenderlo en un concepto de beneficios que está dando el gobierno. Pero aquí los republicanos sí tenemos una propuesta para Chile. Y nosotros, cuando seamos gobierno, le vamos a devolver el IVA a los grupos más vulnerables de la población. Eso sí vamos a hacerlo, porque eso es una medida de largo plazo. Eso lo vamos a hacer. Pero sí necesitamos avanzar en crecimiento económico y necesitamos avanzar también en formalización. Hay grupos importantes de chilenos que están quedando al margen de estas cosas. A los parlamentarios del Frente que insisten permanentemente y repiten sobre reforma tributaria, yo les quiero decir una cosa. No porque repitan y repitan y repitan la necesidad de una reforma tributaria y repitan reforma tributaria, la hace mejor. No porque no nos van a sacar los votos por cansancio, eso se los quiero decir claro. Y también le quiero decir claro al gobierno una cosa, por su intermedio, presidenta. Los que votamos somos los parlamentarios. Ellos pueden hacer todas las conversaciones con los empresarios que quieran, pero los empresarios no votan acá en el Congreso. Así que tengan claro que las conversaciones sectoriales las pueden tener con ellos, pero las conversaciones políticas se tienen aquí, señor presidenta. Aquí dígale al gobierno, acá, en el Congreso Nacional. Si insisten en eso, si insisten en creer que los empresarios nos van a obligar a votar de una manera, se van a equivocar y lo van a pagar caro. Gracias, Presidenta.